TV show, one them doing the tune of Sepa now. Ruka you, Yenga Maisha now. Cheza Salama, Linda Maisha. Uongozi Vipi Sema now. Vipato Vipi, Daddy Sema now. Afya Bora, Weka Wazi now. Onyesha Uwezo, Nguvu ya Binti. Aishi Kiki, Nguvu ya Kaka, Bila ya Kiki. Hini Kufama TV show. TV show msimu wa 12 na hiki ni kipindi cha 11 ndani ya Kilimanjaro. Eh bwana, haya ni maporomoko ya kirafia sehemu ambayo mkoa wa Kilimanjaro inajivunia sana kwa nayo. Kama unavyoona maporomoko ya maji, puru kijani, mazingira mazuri, hali ya hewa nzuri. Jamani inaonyesha kuna umuhimu gani inabidi tukuze. Eh na si hivyo tu. Ukizungumza na wana Kilimanjaro watakwambia moja ya kivutio chao kikubwa ni mlima Kilimanjaro. Ila sasa hivi wamekuwa na hofu kwa sababu ya joto kali. Ile theluji ya mlima Kilimanjaro imeanza kupungua. Ya kule juu kule juu kabisa. Yes. Na hii inanifanya nifikirie kwamba uh, wiki chache zilizopita daktari aliniambia homa yangu inasababishwa na joto kali. Nimepoteza maji kwa sababu ya joto kali. Yaani inamaanisha kwamba ulikuwa na homa umepoteza maji kwa sababu ya joto kali ambayo inasababishwa na jua kali. Sasa tuachane na hayo. Mmoja bwana nilikuwa napitia pitia mtandaoni. Tunajua bwana vijana sasa hivi mtandaoni huku na huku nikapata taarifa kwamba nchi moja imeporomokewa jamani watu wamefariki, wamepoteza maisha, wamepoteza mali zao, wamepoteza ndugu zao kwa sababu ya maporomoko ya maji. Hii inaonyesha ni kwa namna gani tunabidi tusikate miti kama tunavyoona jamani. Tusikate miti, tunaruhusu njia au sehemu ya maporomoko ya ardhi ya kutokea katika miti. Yes, na leo ndani ya Fema TV show tunazungumzia swala zima la upandaji miti na kutunza mazingira ili kuweza kuzuia mabadiliko ya tabia ya nchi. Sijui wewe unasikia sikia au hapo lakini leo utaenda kujifunza zaidi. Sasa huko bwana kwa nimeenda kupiga story na watu huko. Kile manjalo mgeni. Wakaniambia nini athari ambazo mtu anaweza kuzipata tukiendelea kukata miti? Nini athari za upataji miti jamani? Hii inaonyesha tulipata maoni tofauti tofauti kwanza. Na hayo maoni yao wakawaonyesha ni kwa namna gani tunaweza kuathirika. Tusikate miti jamani. So yeah. 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 na mpango mzima wa leo utaendeshwa na mimi Lydia Charles nikiwa na Ndio from Mike Machemba from Chakwa Nguvu ndani ya Fema TV show. Athari kubwa ya ukataji miti ni ukame. Sababu tutakapokata miti tutakosa maji, tutakosa mvua. Athari za ukataji miti zinatusababishia sisi kuto kupata maji. Yaani maji yanakuwa ya shida huku mjini. I say wastan athari za ukataji miti ni kubwa alafu ni nyingi kwanza ukame vyanzo vya maji vingi vitapotea alafu pia upatikanaji pia wa mvua utakuwa mdogo sana athari za, za ukataji miti ni kukosa mvua kosa kivuli ukataji wa miti unachangia mmomonyoko wa ardhi ardhi kuharibika ardhi inabaki jangwa inakuwa ni ardhi ambayo haifai hata kutumika kwa kwa mazao ukataji miti ovyo ni uharibifu wa mazingira ambayo ni sababu kubwa sana na athari zake zinajulikana kama ukame haya ndio maoni kutoka kwa wakazi wa Moshi kuhusiana na athari za moja kwa moja za ukataji miti ni muhimu kutunza uoto wetu wa asili ili mradi na wenyewe ututunze na swala la mazingira ni letu sote mm -hmm. kama wanavyosema unajua sisi vijana ndio nguvu kazi ya taifa hivyo sisi tunatakiwa kuwa kipaumbele katika maswala haya najua wengi wataanza kuniuliza Lydia tunaanzia wapi Ushuhuda wetu wa leo unatoka kwa kijana ambaye anapenda mazingira. Yeah. Akaamua kujishughulisha kwenye masuala ya upandaji miti. Moja kwa moja tuungane naye kutoka Kilimanjaro. Kwa majina naitwa Nestori Ludovic Mushi. Ni mzaliwa wa Moshi, mkoa wa Kilimanjaro. Na pia ninafanya kazi chuo cha Katoliki Mwenge kama afisa mazingira na mwalimu pia wa mazingira. Naishi na familia yangu ambayo ninaishi na baba na wadogo zangu bwana mama yangu mzazi amependa sana miti miti kupanda maua amekuwa akipanda maua mimi nikikua 
Kwa hiyo mimi nikajifunza nikaanza kupanda kwenye vifu vya nazi, uh, vifuko ya chumvi na baadaye akawa na encourage kwamba una uwezo unaweza kufanya uh, swala ambalo lilikuwa likinisaidia pia nilipokuwa shuleni uh, walimu wakiwa na encourage vitu vya uh, kupanda miti, kufanya usafi nikawa niko kipao mbele mama yangu alifariki nikawa nikilelewa na bibi uh, kwa hiyo kwa bibi ni karibu sana na chuo cha mweka wildlife kwa hiyo ikawa ni rais mimi kuondoka kwenda kujifunza na mweka wildlife wanafunzi uh, kujifunza mimea kwa nimeanza kujua majina scientific names za miti uh, kupitia chuo cha mweka ambao nimejifunza nikiwa mdogo miti ambayo naijua kwa Kiswahili ndio nilikuwa naijua tena kwa scientific name na kwa lugha ya Kiingereza chuo darasa la kwanza uh, roots and shoots JGI institution ambao walianza kunilea kuanzia pale kwa kwa wakinipa muda wa kwenda mashule mengine uh, ku mobilize wakiwa na mimi na kwenda kujifunza pia baadhi ya view japo nikiwa mwanafunzi wa primary uh, baadaye nikiwa form 6 baraza la mazingira la taifa likaniona nikawa ni balozi wa baraza la mazingira la taifa inayowakilisha mkoa wa Kilimanjaro uh, kwa kanda hii ya kaskazini nilipokuja chuo lengo kuu uh, mimi ni kwa sehemu napenda sana watu wajifunze vile vitu ambavyo nilivyo navyo na kujifunza kupitia wao pia na mko wa jamii kidogo elimu ya uhifadhi ilikuwa haipo ilikuwa hamna watu wanaoweza kujitolea kufundisha uh, kuonyesha ku, ku kwa vitendo na pia sasa hivi uh, elimu imekuwa mashuleni tumekuwa tukijitolea mashuleni kufundisha Uh, na kufundisha kwenye clubs za mazingira kuanzia shule za primary, secondary hadi view. Faida ambazo nazipata kwanza ni elimu. Kuna elimu tunafundishwa madarasani lakini haitoshi. Kuna elimu ambazo tunazipata kupitia ujuzi wa watu wengine. Pia faida nyingine kwa hapa chuo tunakutana na watu wa elimu ngazi za elimu mbalimbali na wanakuwa wanakipenda sana kufanya shughuli za mazingira kutokana na ubize wao uh, wananipa ideas nyingi. Kwa hiyo ninajifunza sana na wananisupport kwa asilimia mia moja kwamba uh, you can do this uh, hii ni idea hebu iongezee kama unaweza kujifanya unaifanya katika hii platform uh, ya chuo mkuu wa chuo ndo rais wetu tunakwenda sasa na wanafunzi wapo na staff ipo kwa hiyo tunapata asilimia mia moja ya ya, ya, ya ya ushirikiano kila mmoja akimaliza chuo kwa sasa atakuwa anaweza kujiajiri mwenyewe kwa sababu tunajifunza Uh, projects mbalimbali mbali, kama tree nursery ambayo uh, miti hii ambayo tulionayo tunaweza tukaitunza kama miti ya ya, 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 ya manyumbani wakauza na wakapata fedha tunashirikiana sana na mkoa na mkuu wa mkoa huwa ana, anafahamu kabisa akitangaza mambo ya mazingira labda kuna kuna workshop mali ya kufanya usafi tunajitokeza tunafanya tuwe tuna ushirikiano mkubwa wanatupa pia uh, wanatupa uh, taarifa wanatuma barua chuo hapa tunakwenda tunasaidiana nao tunafanya na pia katika ngazi ya kitaifa kama NEMK tayari wanafahamu na pia paka sasa hivi nimefika 463 uh, miti niliyopanda kwa mkono wangu lakini nimepanda zaidi ya laki saba kupitia mashule ama organization mbalimbali mbali, serikali nina shauri sana vijana wa jifunze uh, kupitia wengine yani ujifunze kupitia mwenzako Uh, swala zima la mazingira ni, ni, ni kila mmoja ana uelewa wake na kila mmoja anatoka katika tamaduni mbalimbali. Mbali. Katika tamaduni kuna ambao wanafahamu uh, miti ya aina fulani na vitu vya aina fulani kuhusiana na uhifadhi. Kuna zile elimu uh, asilia. Kwa ukijifunza kupitia wengine unakuwa una uwezo mkubwa wa kuelewa mambo mengi. Kwa serikali nashauri waweze kuendelea kusupport kwa sababu wana support uh, ma group mbalimbali Uh, mavio taasisi katika kuhakikisha kabisa wanafikisha elimu kwa walengwa na kwa watu ambao wanapenda kuhifadhi mazingira na kupanda miti. Ukiwa na mapenzi na kitu utafanya chochote hadi kifanikiwe. Kiufupi utakipigania. 
Geoffrey shuhuda wetu wa leo alianza kupanda miti katika vifuu vya nazi na hadi sasa ni mwalimu wa mazingira pamoja na hayo Lydia ameweza kuonyesha mapenzi yake kwa miti tangu akiwa mdogo amejifunza aina tofauti tofauti za mimea yani huwezi kuamini kaka Lili aina na majina ya miti kibao you know yeah. love and passion basi twende tukaungane na vijana wanaojishughulisha na kutunza mazingira pamoja na kupanda miti kutoka Kilimanjaro Pango nzima leo unaanzia chini ya mti wa mvule ndani ya Mwenge Catholic University. Na kwa taarifa yako tu, labda nikwambie kuhusiana na mti wa mvule. Mti huu popote unapouona, fahamu kwamba karibu yako kuna vyanzo vya maji. Na mazingira yetu ya leo kama unavyoiona kijani kama yote, uh, mandhari nzuri lakini pia upepo mzuri na nazungumza na vijana. Uh, amazing kabisa huyu anaitwa Gideon. Uh, yule pale anaitwa Rebecca na huyu anaitwa Joseph na kwa pamoja tunazungumzia swala so zima la kutunza mazingira, upandaji wa miti pamoja na mabadiliko ya tabia ya nchi. Hivi issue ya mabadiliko ya tabia ya nchi ipo kweli au ni story tu tunazisikia watu wanazizungumzia? Ah, of course kwa saizi sio story kwa sababu ni kitu ambacho kipo yani tunakiona. Kwa mfano hali ya hewa kwanza. Mtu ukimwambia bwana unaenda wapi? Naenda Moshi. Mtu anajua da, jamaa anajada makoti kama yote umeona. <laughs> Lakini sasa jua kali linawaka. Yaani linaunguza na unakuta sometimes linakuchoma. Unaweza kusema kwamba ah labda siko Moshi nimehamia nani labda da. Mfano mwingine mzuri ni kiangalia swala la mlima. Ilikuwa na barafu ya kutosha. Lakini sasa hivi ukiangalia artist imepungua. Kuna fika muda kabisa au ioni kabisa. Kama vijana tunafikiria kwamba tunaweza kufanya nini? Uh, hapa nchini kwetu ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kitu cha kwanza ambacho kinatakiwa kifanyike labda utoaji wa elimu. Sana sana mashuleni na vioni elimu zitolewe kuhusiana na vitu ambavyo vinaweza vikazuia mabadiliko ya tabia nchi kutokea. Kwa mfano utupaji wa taka unaweza kusababisha na mabadiliko ya tabia nchi kutokea. Watu watumie zile wasitupe taka ovyo ovyo vile vile wa, wanapokata miti wao wanapanda miti vitu kama hivyo. Uh, ulipata wapi hamasa au nani alikushawishi wewe kuingia katika ma, masuala ya mazingira? Hamasa kabisa kusema kuingia kwenye masuala ya mazingira ni nikiwa olevo. Uh-huh. Nikiwa form 1 and madam Sangana. E, nikiwa na work na Fema Club. Ah, ulikuwa e, Fema Club? Ya, yeah, nilikuwa uh-huh. na nafanya kazi na Fema Club si katika mkutano annual conference ya mwaka 2013 ikiwa nazungumzia kilimo ndio nilianza sana kuwa nilikuwa motivated na issue ya mazingira Joseph wao wafikiri wafanye biashara wadogo wadogo watumie njia zipi kuhakikisha kwamba wanafanya biashara zao lakini wakati wao wao wanatunza mazingira Nalo ni ndo kitu ambao ni cha kwanza cha chafua mazingira. Kuna system pale kesi msio badilisha. Baada ya kutumia nalo kuna zile alternative mfuko zile za zingine. Kwa hiyo ile ni solution ambayo ni nzuri ambayo itapunguza zile nalo hizo kwanza kwa wafanya biashara. Yaani wafanya biashara wenyewe wanauza sasa hivi ile mifuko ile nyingine ambayo ni kidogo ina material kama ya, 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 ya kitamba kitamba fulani. Manispa kama manispa ya moshi ni kitu kizuri wamekianzia pia kile. Kwa hiyo waendelee ku insist hizo viwanda vinao toyo karatasi ili tupoteze kabisa nalo. Kiangalia hapa nchini kwetu Tanzania kuna baadhi ya maeneo ambayo yanajitahidi kutunza mazingira. Kuna vitu gani vinakosekana katika maeneo ambayo yanashindwa kutunza mazingira? Kuna vitu viwili ambavyo vinashabiana. Vina kuna kufikika na mazoea ya mtu au ya sehemu fulani. Kuna sehemu ziko ndani ndani sana. Kwa kule elimu kwanza inakosa kufika. Unaona kwa mtu ajui chochote kuhusiana na mazingira. Yeye anajua kwamba ili mradi nipike na bidii nikakate kuni wapi? Hmm. Mstuni. Atakaenda atakata miti ananani ukimwambia kuhusiana na kupanda miti ah ah miti amepanda Mungu lakini pia mazoea watu wengi wa Tanzania tumezoea kuishi kwa mazoea kisha kuangua vocha kinachofuata nini vocha haina kazi kwao unaitupa popote pale kubwa ni nini ambacho kinakosekana tunarudi pale pale kwenye elimu nondo za kutosha kabisa kutoka kwa vijana wa Kilimanjaro uh, nilikuwa na Rebecca nilikuwa na Joseph lakini pia nilikuwa na Gideon ambao wamezunguza mambo mengi sana lakini tunachokipata hapa leo ni kwamba wewe kama kijana una wajibu wa kupenda mazingira yako Rebecca alisema kwamba inabidi tuwe sauti ya vitu ambavyo havizungumzi lakini pia swala la elimu inamaanisha kwamba kama una elimu juu ya mazingira usikae nayo jirani yako anatupa taka sehemu inabidi umwambie bwana tafuta sehemu nzuri ya kuweka hii taka eh jirani yako anashindwa labda anakata mti unamwambia ukikata mti inabidi upande mti inabidi sisi wenyewe tuwe askari eh, wa maisha yetu tunasimamiana hichohitaji mpaka serikali ituambie kitu gani cha kufanya na kitu gani cha kutokifanya ah naamini kwamba kuna mengi ambayo umejifunza na kuna mengi ambayo labda unayo ungependa kushare na sisi unaweza kushare nasi kupitia Facebook, Twitter na Instagram. Kote kote accounti zetu zinafahamika kama uh, Femina Hip. Tuambie, 
eh, katika mazingira yako wewe unatunza vipi mazingira natumia njia gani kuhakikisha kwamba mazingira yenu ni safi lakini pia mna miti ya kutosha hii ilikuwa ni Fema TV show na dereva wako wa leo kama kawaida naitwa Lydia Charles ukipenda utaniita Lin na kama kawa na hivi ndivyo tunavomaliza Moja, mbili, tatu. Ishirini ya kibebe. I say, mmesikia, mmeona, mabadiliku ya tabia nchi ya po. Ni kweli kabisa Lydia na lile balidi la kuvama koti mgini kili manjalo sa hivi halipo. Lile theluji sasa kule juu katika mlima kili manjalo. I say, linaanza kuyeyuka talati. Na vipi kuhusu ule ukijani ukijani ule ukijani kibichi? Sa hivi kama si uoni uoni hivi. Mimi buwana, pointi yangu ni moja tu. Tupande miti. Na sasa, turudi nyuma kidogo. Hapo zamani flani hivi. Imekuwa ni agenda ya femina hip kwa masisha utunzaji wa mazingira. Ili kulinda dunia na yenyewe pia iweze kutulinda. Tumewahi kuweka kwenye kava mama mmoja mashuhuri sana anaitwa mama Wangari Mathai ambaye kabla ya kifo chake alikuwa anahamasisha sana utunzaji wa misitu. Na kwenye kava moja ya mwaka 2016 alikaa rafiki wa Tembo, eh, mhamasishaji mkubwa sana huyu msanii wa ulinzi wa Tembo. Karibu sana Shilbert. Asante, nashukuru. Mambo vipi? Poa poa kabisa za. Salama kabisa, siku nyingi kidogo. Ya, yeah, siku nyingi na ongereni kwa Jubilei. Ha, <laughs> sante sana. Nasikia wewe ni mtaalamu unaweza kuongea na tembo. Uh, ya kwa kujua tabia za tembo hey. naweza kusema kwamba kwa namna moja ama nyingine no. tunaweza kujua muda huu anataka kufanya kitu fulani au muda huu anahitaji utolivu fulani. Kwa hiyo ni kama vile ni kama tu kuongea Ni kama ku, ni, ni kama lugha fulani. Yeah, hey, yeah, yeah, lugha ambayo haina maneno. Ndio ndio. Sawa sawa. Yeah. Mwaka 2016 wewe pamoja na tembo mmoja mlikaa kwenye kava ya Fema. Jambo hilo lilikuwa na, na maana gani kwako? Kwa namna kubwa naweza kusema imeni eh, kwa sababu kwanza nakala zilifikishwa nyingi sana kwenye mashule uh -huh. na vijana wengi sana waliweza kunitafuta kwa mfano kwa kupitia mitandao ya kijamii wakiniambia hey tumekuona katika jarida la Fema tungependa ku, kushiriki katika kampeni hizi za uhifadhi wa nyamapori kwa naweza kusema kwamba watu wengi wamezidi wame kuhamasika lakini pia nimeunganishwa na watu wengi zaidi kupitia Uh, kupitia jarida hilo. Aha. Kwa, kwa ufupi unaweza kusema il, ilikuwa na, na ilileta mabadiliko gani kwako wewe mwenyewe kama Shubat? Uh, kiukweli ni kwamba kwanza uh, harakati hizi zilifahamika kwa jamii kubwa ya watu. Uh, tangu zamani tunafahamu kwamba makala hizi zimekuwa zikifikia jamii kubwa sana ya Watanzania. Kwa hiyo kwa ujumbe ule ambao ulikuwa ume, umechapishwa katika jarida hilo, manake pia Uh, harakati zangu ziliweza kutambulika zaidi na zaidi kwa umma wa Tanzania lakini pia kuweza kuwahamasisha watu zaidi na zaidi. Kwa hiyo naweza kusema iliongeza mwitikio lakini pia iliongeza iliongeza jina na, na, na harakati katika jamii. Okay, safi kabisa. Na, na kwa sasa harakati zako zinaendaje? Uh, tunaendelea na jitihada hizi za uhifadhi wa wanyamapori. Habari iliyopo ni kwamba tembo kwa namna moja ama nyingine sasa hivi idadi yao kidogo inaongezeka na ujangiri umepungua hii ni habari njema. Kwa hiyo jamii mbalimbali za uhifadhi wanajaribu sasa kuhama sio kutoka moja kwa moja kwenye kuwaambia watu wasiue tembo hmm. ila kuweza kuongeza elimu hasa kwenye masuala ya migogoro baina ya tembo na binadamu. Hmm. Kwa sababu Uh, idadi ya watu inaongezeka lakini tembo wanaongezeka kwa hiyo kuna haja kubwa ya kuongeza elimu ku, ku, ili kuweza kuepuka migogoro baina ya tembo na binadamu. Ah, safi kabisa. Ndio. Na, na nasikia wewe ni mwimbaji pia. Wewe unaimba nyimbo za kuhamasisha watu kutunza tembo. Sijawahi yeah. kusikia hata moja, pengine ingekuwa vizuri nika, nikaonja kidogo leo. Okoa tembo wa Tanzania. Ah wamebaki tembo wachache sana ah tusimame kwa pamoja tuwaokoe tembo wetu tembo wetu kitu kama hicho kitu kama hicho <laughs> yeah. safi sana tunasherekea miaka 20 ya femina unatuambia nini ah uh, kwanza hongereni sana kwa mm, mafanikio yote Uh, 
umefikia umma wa wa Tanzania wengi sana katika nyanja mbalimbali mbali, kwenye masuala ya afya, kwenye masuala ya elimu na sasa kwenye masuala ya mazingira na kila eneo ambalo umekuwa mkigusa ni eneo muhimu katika kipindi fulani kwa hiyo nazidi kupongeza uh, timu yote ya Femina kwa jitihada na ongereni sana. Asante sana Shubert, asante kwa muda wako. Wimbo kidogo, kionjo kidogo tumekumbushwa lakini pia tumekumbushwa miaka na tumekumbushwa na mambo mengine pia ulinzi wa mazingira. Na Shubert anatufungia huu mfululizo wa kuthrobak na kukumbuka mambo ambayo yalitokea siku za nyuma kwenye historia ya Femina. Lakini wiki ijayo itakuwa ni mambo ya kuserebuka serebuka tu. Bila shaka umeenjoy. Mimi naitwa Mabilis Batamula. Bye. Basi twende tukaungane na mtaalamu kutoka Femina Hip atupe mbinu nyingine nyingine za kibabe za jinsi ya kutunza mazingira. Bado tunazungumzia mabadiliko ya tabia ya nchi upandaji miti na kutunza mazingira. Na leo niko na mtaalamu mwingine kutoka Femina Hip Sabiti na kwaji. Mambo vipi. Fresh. Karibu kwenye show. Sante sana. Karibu chini ya mti. Sante. Kama unavuona mazingira fresh, upepo nini. Na actually katika safari zote za mikoa ni tupokuwa tunaenda kushoot. Yeah. Tulikuwa tunakaa chini ya mti na vijana. Tunapiga yeah. story mbili tatu. Mimi nafurahia mti, sijui wewe. Mimi nafurahi zaidi na huwa najisikia amani pindi ninapokuwa katika vivuli vya miti. Kwani huwa naamini kwamba miti ni mapafu ya dunia yanatusaidia hey, kuishi. Eh, nafurahia kuumwa. Ya. Ah, yeah. <laughs> <laughs> uh, sasa hivi kuna mwamko mkubwa sana. Kila mtu anazungumzia uh, swala la mabadiliko ya tabia ya nchi na kutunza mazingira. Uh, kwa nini kuna mwamko huu? Mabadiliko ya tabia ya nchi ni mada pana sana, lakini pia ni janga la dunia. Haya ni mabadiliko ya muda mrefu ambayo yanachangiwa na ongezeko la gesi joto katika anga la dunia. Na ukiangalia hizi gesi joto huwa zinazalishwa kwa wingi kutokana na shughuli za kibinadamu ambazo zinaharibu mazingira mm. kama ukataji wa miti, uchomaji wa misitu, shughuli za viwanda na shughuli nyingine ambazo ni haribifu na si rafiki wa mazingira. Kwa kutokana na ongezeko la gesi joto kwenye anga la dunia kupelekea kuathiriwa kwa vipengele vya tabia ya nchi. Na hivyo vipengele vya tabia nchi kama joto, tunazungumzia upepo na mvua. Na mwisho baada hivi vipengele kuathiriwa huwa vinaleta madhara makubwa sana katika dunia yetu. Ndio maana sasa hivi huwa tunapata mvua kubwa zenye kuleta mafuriko na kusababisha hatari zaidi. Lakini pia inapelekea pia ukame uliokithiri. Tunapata pia majanga, vimbunga ambavyo vya hatari, tufani na madhara makubwa. Sasa hivi tukisema Twende tukakutembelee tutakuta miti tutakuta mazingira yako safi Mazingira yako safi kuna miti ya kutosha lakini pia hata jamii ambayo jamii ambayo inanizunguka huwa natoa elimu kwa vijana kwa jamii ili wafanye mm. na watunza mazingira Sasa sisi kama femina tumekuwa tukisema mara nyingi tunawaambia vijana uh, mabadiliko ya tabia ya nchi yapo inabidi mtunze mazingira kwa nini hii ni swala ni muhimu sana kwetu Kwa sisi femina tunaamini kwamba kuambia vijana watunze mazingira ni jambo sahihi zaidi kwa sababu hii ndio dunia ambayo tunaoishi na kama tutaiharibu hii dunia hatuna sehemu nyingine ya kwenda kwa tunaamini kwamba tunatakiwa tuambie vijana athari za kukata miti kwa wingi lakini pia madhara yatokanayo na matumizi ya plastiki kuchafua dunia kwa taka za plastiki kwa hiyo ndio maana tunataka vijana washiriki washiriki kwa wingi na mm. kwa sababu wao ndio ukiangata kwenye sensa ndio kundi ambao wako wengi zaidi kwa kama wakishiriki kwa wingi unawezekano pia kupunguza athari zote kwa nazo na mazingira. Yeah. 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 Lakini hawa vijana sasa tunazungumza nao kwa namna gani? Tunawafikiaje? Tunawapaje hizi taarifa? Sisi kama Femina tuna njia mbalimbali za kuwapa taarifa vijana, tuna vipindi vya TV, tuna vipindi vya redio, tuna majarida, lakini kikubwa zaidi tuna klabu za Fema ambazo zipo mm -hmm. mashuleni. Yeah, kwa kupitia kule kwenye klabu za Fema vijana wameamka sana kwenye upande wa mazingira, wanapanda miti kwa wingi, lakini si hivyo tu katika matukio mbalimbali ya usafi vijana wanashiriki kwa wingi, wanatoa elimu, wanamatisha jamii, lakini pia wameenda mbali zaidi. Sasa hivi wamekuwa wabunifu, wanatumia takataka za plastiki hasa kwenye kufanya kazi mbalimbali. Yeah. Unazungumzieje mwamko sasa wa vijana baada ya kuwapatia hii elimu ya kutunza mazingira, elimu ya kuelewa kwamba kuna mabadiliko ya tabia ya nchi, vijana wameamkaje? Vijana wameamka kwa kiasi kubwa sana, wanashika mama tukio niliosema, na hata ukiangalia sisi kama Femina tumekuwa kipaumbe, tumekuwa taasisi ambayo iko mbele zaidi kwenye mazingira tunaandaa matukio mbalimbali ambapo kama tulisafisha ufuku wa bahari ya Hindi. Kwa hiyo vijana walijitokeza kwa wengi sana na tumepata mabalozi wa mazingira sasa hivi. Yeah. Asante sana. Ila kabla tujamaliza naomba uniambie neno lako la mwisho. 
kwa ajili ya yetu sisi vijana maana nawe si kijana eh tupe basi ushauri wako kwa neno la mshuko kwa vijana wenzangu nataka kuambia kwamba dunia tunayoishi ni moja na ndio makazi yetu hakuna dunia nyingine kama tutaiharibu kama tutachafua mazingira yake kuna baraka kubwa ambalo itakuja kutupata sisi itunze dunia itutunze kabisa yeah. basi hayo ndio mawili matatu kutoka kwa mtaalamu wetu wa leo anasema tuitunze dunia ili na yenyewe itutunze wewe kama kijana hapo ulipo kama hujaanza kutunza mazingira yako chukua hatua mimi naitwa Lilia Charles na hii ni Fema TV show na sasa tupige selfie Na hii ndiyo time ya study za maisha. Kwa hiyo ndio hivyo. Mimi nilikwambia vile vitu vyangu si vile. Mimi si ndio vitu vyangu. Mimi nafundi. Kwa ufundi huo una. Labda waifundi majenerators unaona? Fundi una. Yule alikuwa anakula hivi vitu vya tekini. Alafu akawa anakula bobo. Bobo 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 bobo. Hivyo vitu tunaweza mimi na Asha tangu dunia ianze vijaye kutokea uongo Asha. Mimi na Asha mimi na Asha kitu gani? Toba. Mtoko ulipotoka mimi na Asha mimi na Asha kwenye nini? Sasa Asha. Uwezi ukawa serious. Utakuja upasue mishipa ya kichwa, unasoma vitu vigumu kuliko maisha. Haitakiwi. Funga daftari twenzetu tukale mambo bata tu. Hii weekend dada. Hapo tusomage weekend hata siku moja yani. Ah, bisa. Fanya hivi. Twende bwana Asha bwana leo bata kama kawaida yetu Jumamosi ni kula bata. Jumamosi sio ya kusoma. Eh, eh, eh mambo msikilize. Namba msikilize. Si banduki hata kwa trek hapa kwa taarifa yenu. Alafu kizingatia basi siku ya leo malengo yangu yote nimeweka nisome. Ah. Ukisoma sana unakuwa chizi, utakuwa ah. chizi we. Mimi nakujua Asha. Leo anakuja bomba la msanii na tiketi yako hapa ni nayo. Sijui nilitupia hapa. Hii hapa. Tiketi yako hapa ni nayo. Umeona? Huyu ah. wiski dawa kidondoka hapa bongo na kujua wewe unavompenda. Ah. Vile viuno vyako. Asha noma. Asha noma. Wewe ukakosa ah. mambo Asha twende. Eh eh. Afu nini? Naomba msiletee ujinga wenu. Mmenisikia? Alafu mnaonekana nyinyi mnaishi bila malengo. Nyinyi watu wa aina gani? Hmm? Hizo show mnazozitaka zipo kila weekend. Mwaka mzima hata miaka kibaa mnaweza kwenda. Haya, mshekufikia na mitiani mkifeli. Mmm. Bwana wamesoma wangapi bwana? Na wengine wamekuwa machizi kwa sababu ukisoma sana unajichanganya unakuwa taila. Hapo ulipsimama ndo wakati mzuri wa kupanda mgongoni twende leo club. Usitae basi panda mgongoni hapa. Huku. Panda. Panda twende. Si njia hii. Sasa asha. We dura. We baraka. Nyinyi basi kama mtaki kusoma hata pesa za zazo na mzee zao amzionee huruma nyinyi eh ah ya pesa za zazo hata nyonye maisha yenu mashinda kuyaonea huruma nyinyi watu aina gani lakini mnaishi bila hata kuwa na malengo eh hebu nipeni mimi Wizkid anadondoka ndani ya daa. Hii show hauwezi kukosa Asha. Mimi Dio. na wewe tunajuana tukifika pale Asha nakujua unavopenda kucheza, unanipigia yale mambo yako. La 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 sasa unakosaje la 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 leo? Namba uende sasa. Twende bwana. Niende wapi? Baraka. Hmm? Twense tu ni. Wewe nini sasa? Nini mimi na baraka na Asha jamani. Baraka. Bila rafiki yangu mbe kitu. Anachofanya sasa kina faida sana. Ndio mimi mtani lopita rafiki yangu yani da hivi yani Mezungusha ah zote Alafu na kwenda kwenye show eh Sasa mimi mbona nimezungusha na leo naenda ku bang na mashow Bas rafiki yangu sasa tusome Ah 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 Baraka unaniangusha wanaume hatui hivyo baraka Haiwezekani mtu wa kike akakushika shika ndevu kidogo akainuka akapiga mikono hivi wewe ukaingia line unataki kufanya hivyo alafu mshanitia sala mimi hizi tiketi napeleka wapi hizi hela zote nilizotoa hapa jamani napeleka wapi Duli hizi tiketi si umekata uh, Twende kauze twende tukaingia Kauze hizi upate hela mwenzio anasoma sasa Haya Baba kauze nenda Ah baraka Mimi nasoma Balako umekuwa yuda tena unanisaliti. Hebu ngoja kama unataka kusoma. Jamani of the foreign sense in the diagram. Unaona? Kwa hiyo unachukua M. Karibu sana katika Sema na Fema ya Fema TV show. Mimi huwa nathamini sana muda unaotoa kutizama show lakini pia nafahamu una nondo za kutosha ambazo ungependa kushia nasi ndani ya Fema TV show. Na washindi wa wiki iliyopita ni Natamani sana wiki ijayo wewe unayenitazama sasa hivi uweze kuwa mshindi wa Sema na Fema ya Fema TV show. Ni rahisi sana. Jibu swali la wiki hii, alafu pia nitakupatia zawadi kemkem kama taya sola.
kanga ya Femina bila kusahau t-shirt za Femina hapa hapa ndani ya Sema na Fema ya Fema TV show Mtaalamu amefafanua maana ya mabadiliko ya tabia nchi. Amesema ni ongezeko la gesi joto linalotokana na shughuli za binadamu. Shughuli kama ukataji miti, shughuli za viwanda pamoja na uchomaji misitu. Na vile vile gesi joto hiyo huathiri upepo, mvua na joto lenyewe. Mm -hmm. Hivyo kusababisha mambo kama mafuriko, ukame na vimbunga. Femina hip tunalipa uzito swala hili na ndio maana tunaandaa makala mbalimbali vipindi vya TV pamoja na radio ili kuweza kuelimisha jamii kwa ujumla kuhusiana na madhara yatokanayo na mabadiliko ya tabia nchi. Kama unaangalia Fema TV show wakati huu chukua hii ya tunze mazingira ili ya kutunze. Na hii ndio Fema TV show tunasherekea miaka ishirini ya Femina Hip. Mm. Sisi tunasema ni ishirini ya, ya kibabe. Basi mimi naitwa Geoffrey Michael Machemba. My name is Lydia Charles, you can call me Lynn. Na, Na hii ni Fema TV show. Happy birthday Femina Hip. Yeah, ule muda ambao tulikuwa tunausubiria kwa hamu ndio umefika. Siku ya leo Femina Hip inatimiza miaka ishirini. 